Abadlaşan Qarabağda müasirlik tarixlə vəhdət təşkil edir. Tikinti quruculuq işləri zamanı isə bu tarixi qorumaq memarların borcudur. Elə bu məqsəd nədə? Mədəniyyət paytaxtımız Şuşada Türk Dünyası Memarların Simfoziumu keçirilir. Tədbirinə bağlı bizə ən son məlumatlara məkdaşımız Şöhrət Eyvazov çatdıracaq. Şöhrət, salam, buyurun, eşdirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir, bəli, dediyimiz kimi Şuşada növbəti beynəlxalq tədbir keçirilir. Türk dünyası memarları, 60-dan çox memar burada iştirak edilir və əvvəlcə bunu bildirim ki, hal-hazırda arxa fonda görsənən Özbəkistan nümayəndəsinin Özbəkistanın turizm imkanları haqqında video çarxı anlatmasıdır, tanıtımıdır. Bundan əvvəl Türkiyə və Macaristan və eləcə də Azərbaycanın tanıtımları haqqında tanıtımları memarların nəzərinə çatdırıldı. Tədbir səhər saatlarında başlayıb və tədbiri Şuşa Şəhər Dövlət Qorğunun təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyət və İsti Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bunu bildirməliyəm ki, tədbir Ulu Öndər Eydar Edivin yüzilliyinə həsr edilmiş növbəti bir tədbirdir və tədbir başlayanda Azərbaycan Prezidentinin Şuşa rayonunda xüsus nümayəndəsi Aydın Kərimov qonaqları salamladı. Şuşanın memarlıq tarixindən, işxal dövründən, azad edilməsindən danışdı və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Ondan sonra isə dediyim kimi, artıq üç dövlət özünün öz turizm imkanları haqqında tanıtımlarını bildirib və bunu da bildirmək istəyirəm ki, burada Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı Qazaxıstan, Qırqıstan və Macaristandan olan memarlar iştirak edirlər. Ən yaxın zamanda panel müzakirələr başlayacaq və müxtəlif mövzular burada müzakirə olunması gözdənilir. Demək ki, qoruq bir nəsəsinin adını çəkim əqim maraqqoları tamaşaçılarımız üçün qoruq idarə etməsində və icma ilə işdə problemlər, çağırışlar və yendiklər, tarixi şəhərlərdə regenerasiya siyasətləri və sənətləri, abidə və qoruq sahələrinin qorunma qanunvericiliyi müzakirə ediləcək. Burada məqsəd həm Türk dünyası mədəniyyət baytaxtı Şuşanın tarixinin qorunub saxlanması, avadlı quruculuq işləri görülən zaman bunun necə edilməsi haqqında ətraflı məlumatlar verilməsinə yanaşı, xarici ölkələrdə bu sahədə olan təcrübələrin mübadiləsinin aparılmasıdır və vurguladığım kimi burada 60-dan çox memar iştirak edir. Demək ki, tədbir iki günlükdür. Sabah isə yenidən növbəti panel müzakirələr olacaqdır və burada dediyim kimi bugünkü gün üçün proqramda Qazaxıstan, Azərbaycan, Türkiyə və Azərbaycandan iki panel müzakirənin olası gözdənilir. Biz də reportaj hazırlayacaq, bizim də qalın növbəti saatlarda onu sizə təqdim edməyə çalışacaq.